ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಮಾಹಿತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಜಾಬ್ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬಟನ್ ಹಾಗೇನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಟಾಪ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ನಂಬರ್ ಟೂಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಎಫ್ ಟಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಹಾಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈವನ್ ಕೆ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಎ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಪಿ ರಿ ಒ ಟಿ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಗ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಪೇಪರ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಒಳಗಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂವತ್ತು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಫ್ ಟಿ ಎ ಅಥವಾ ಈ ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಇದು ಕೆ ಎ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಐ ಎ ಎಸ್ ಎಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದನೇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈಗ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಫ್ ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಅರುವತ್ತು ಭಾಗದಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶೇಕಡ ನಲವತ್ತರಷ್ಟು ಭಾಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಲೂ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಯಾಕಿದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಡ್ಜನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಆಫ್ ಆದರೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತವೆ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂತಹ ನೈಜ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ಭಂಡಾರವೂ ಕೂಡ ಹೌದು ಗ್ರಂಥಗಳ ಭಂಡಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬರವಣಿಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೃತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬರವಣಿಗೆಯ ರೂಪಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಹಾಗೆ ಬರವಣಿಗೆಯ ರೂಪ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ದೊರೆತಕ್ಕಂತಹ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಶಾಸನಗಳಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಉಳಿವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾದರೆ ಅದರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತಾಳೆ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತಾಳೆಗರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಹಿಂದಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾಣ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಹುಟ್ಟು ಅಥವಾ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪೂರಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕ್ಷಾಧಾರಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಶಾಸನಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆಧಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಈವಾಗ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷಾಧಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಆಧಾರಗಳು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಶಾಸನಿಕ ಆಧಾರಗಳು ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಧಾರಗಳು ತಾಳಗರಿಗಳಿಂದ ದೊರೆತಕ್ಕಂಥ ಆಧಾರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳೆಲ್ಲವಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಆಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಸೊ ಇದು ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ದೊರೆತಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಶಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಆಧಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನವನ್ನು ನಾವು ಯಾರು ಬರೆದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಇದನ್ನು ಕದಂಬರ ಅರಸ ಕಕುತ್ಸವರ್ಮ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನವನ್ನು ಹೊರಡಿಸ್ತಾರೆ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಇದೊಂದು ದಾನ ಶಾಸನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು
ಇದರಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಮೂರನೇ ಶತಮಾನದ ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷುಗಳು ಬನವಾಸಿಯ ಮಹಿಷನಾಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಹಿಷನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬಂದರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಲ್ಲೇಖ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಬೌದ್ಧ ಗ್ರಂಥವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾವಂಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಅದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಂತೂ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಮೂರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅಶೋಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಶಾಸನ ಸೊ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಮೂರನೇ ಶತಮಾನದ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಶೋಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಇಸಿಲಾಪದವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಅಶೋಕ ಹೊರಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುತೇಕ ಶಾಸನಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಾಸನಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಖರೋಷ್ಟಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಶೋಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುತೇಕ ಶಾಸನಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಖರೋಷ್ಟಿ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಇಸಿಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಾ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಪದವನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಇಸಿಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಎಇಲ್ ಅಥವಾ ಎಸಿಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಸಿಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಕೋಟೆ ಅಥವಾ ಊರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೋಟೆಯೊಳಗಣ ಊರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಕೋಟೆಯೊಳಗಣ ಊರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಸಿಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಸೀಲ ಇದು ಕನ್ನಡದ ಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಡಿ ಎಲ್ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು ಇವರು ಇಸೀಲ ಪದ ಇದು ಕನ್ನಡದ ಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಮ್ವೇರು ಡಿ ಎಲ್ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರದ್ದು ಮತ್ತು ಆರ್ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಮ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಲಾಜಿಕನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಮರ್ತು ಹೋಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿ ಎಲ್ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಲೆಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸಿಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಲೆಟರ್ ಯಾವುದು ಇ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡಿ ಎಲ್ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಆಗಿ ಇಸಿಲ ಪದವನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದವರು ಅಥವಾ ಇಸಿಲ ಪದ ಕನ್ನಡದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗೆ ಐದನೇದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಮೂರನೇ ಶತಮಾನದ ತಿರುವುಳ್ಳವರ್ ರಚಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ತಮಿಳು ಕಾವ್ಯ ಶಿಲಪ್ಪದಿಗಾರಂ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಶಿಲಪ್ಪದಿಗಾರಂನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಾಟ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಕರುನಾಡಿಗರ್ ಅಥವಾ ಕರುನಾಡರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದಬಳಕೆಯಿಂದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರತಕ್ಕಂಥ ತಿರುವುಳ್ಳವರ್ ರಚನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ತಮಿಳು ಕಾವ್ಯ ಶಿಲಪ್ಪದಿಗಾರಂನಲ್ಲಿ ಕರುನಾಡಿಗರ್ ಅಥವಾ ಕರುನಾಡರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದದ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಐದನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರನೇದು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಎರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಕ್ಕಂ
ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೋದಾಗಿದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕುಂತಲ ಜನಪತೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾತವಾಹನರೊದರೆ ಹಾಲರಾಜ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಹಾಲರಾಜ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಯಕಾವ್ಯ ಗತಾಸಪ್ತಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಐದು ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಐದು ಪದಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪೊಟ್ಟ ಪೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡದ ಪದ ನೆನಪಿರಲಿ ಇದು ನೀವು ಕನ್ನಡದ ಪದಗಳನ್ನು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರ್ತವೆ ಪೊಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೆ ತುಪ್ಪ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಚ್ಚು ಕನ್ನಡದ ಪದ ಅತ್ತ ಅರ್ಥಾತ್ ಅತ್ತೆ ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ ನಾಮಪದಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಓಕೆ ಇವು ನಾಮಪದಗಳು ಅಂದರೆ ಗತಾಸಪ್ತಮಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ನಾಮಪದಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೊಟ್ಟ ತುಪ್ಪ ಅತ್ತ ಈ ಮೂರು ನಾಮಪದಗಳು ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಧಾತು ಪದಗಳು ಧಾತು ಪದಗಳು ಅರ್ಥಾತ್ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೆಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೊಡೆ ಹೊಡೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡದ ಪದ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೀರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಕೂಡ ಕನ್ನಡದ ಪದವಾಗಿರುತ್ತೆ ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಶಕ್ಯವಾಗು ಅಥವಾ ಸಮರ್ಥವಾಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಎಬಿಲಿಟೇಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇವು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಧಾತು ಪದಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಹಾಗೆ ಈ ಪದಗಳು ಕನ್ನಡದ ಪದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಕನ್ನಡದ ಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಇವು ಕೂಡ ನೆನಪಿರಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನೆನಪಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಾಲರಾಜನ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಶತಮಾನ ಓಕೆ ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾಲರಾಜ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಥಾಸಪ್ತಮಿಯನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಹಾಲರಾಜ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಏನೆಂದು ಕರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಂತಲ ಜನಪತೇಶ್ವರ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಕರೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಹಾಲರಾಜ ಯಾವ ಒಂದು ರಾಜವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರು ಶಾತವಾಹನ ರಾಜವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊರೆಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಲರಾಜನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗತಾಸಪ್ತಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕನ್ನಡದ ಪದಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೊಟ್ಟ ತುಪ್ಪ ಅತ್ತ ಪೆಟ್ಟು ತೀರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಐದು ಪದಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅವರು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಎಂಟನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಒಂದನೇ ಶತಮಾನದ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಒಂದನೇ ಶತಮಾನದ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಕಂಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂರನೇ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಮೂರನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಪರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಭಾ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆರನೇ ಪರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೀಷ್ಮ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಸೊ ಈ ಎರಡು ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು ಹಾಗೇ ಡೌಟ್ ಕೂಡ ಇರಬಾರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂಬತ್ತನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇ
ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅವರ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪದಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದರೆ ಪೆಟ್ರಿಗಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಪೆಟ್ರಿಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಟ್ಟದ ಕಲ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮೊದಗೌಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಮುದಗಲ್ ಬನೌಸಿ ಅಥವಾ ಬನವೋಸೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬನೌಸೆ ಅಂತ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬನವೋಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು ಇವೆರಡರ ಅರ್ಥನೂ ಕೂಡ ಬನವಾಸಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಕೂಡ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಲ್ಲಿಗೇರೀಸ್ ಕಲ್ಲಿಗೇರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಲ್ಕೇರಿ ಅಥವಾ ಕಲ್ಲಿಗೆರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಿಪ್ಪಕೋರ್ ಅಥವಾ ಹಿಪ್ಪೋಕೋರ್ ಇದರ ಅರ್ಥ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಅಥವಾ ಹೂವಿನ ಹಿಪ್ಪರಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾಗೂರು ಸವದಿ ಹತ್ತಿರ್ಕಿ ಹಾಳ್ ತವಸಿ ಇಂಗಲಚಿ ಇಂಡೋ ಅಥವಾ ಇಂಡಿ ಸಿರಿಮೆಲಗ್ ಚಿಮ್ಮಲಗಿ ಬದಿಯಮೈ ಬಾದಾಮಿ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಲಮಿಯವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಊರುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಅವರು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗಮನ ಇಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟಾಲಮಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಕಾ ಗ್ರಂಥದ ಈ ಒಂದು ಶ್ ಕಾಲಾವಧಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏಳನೇ ಶತಮಾನ ಇವರು ಗ್ರೀಕ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಸೊ ಇದು ಗ್ರೀಕ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಊರುಗಳ ಹೆಸರು ಕೂಡ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈಗಿನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪದಗಳನ್ನು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪೆಯರ ಭಟನ ಶಾಸನ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಏಳನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತ್ರಿಪದಿಯ ಮೊದಲ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದೇ ಕಪ್ಪೆಯರ ಭಟ್ಟನ ಶಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಬಾದಾಮಿ ಶಾಸನ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪೆ ಅರಭಟನ ಶಾಸನದ ಕಾಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಏಳನೇ ಶತಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ರಿಪದಿಯ ಮೊದಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೇ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು ಕೇಳದೇ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಚಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥಾತ್ ಚಂದ್ರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮಟಚಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಮಟಚಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಿಡತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಚಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಚಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡದ ಪದಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ ಚಂದ್ರ ಮಟಚಿ ಮಿಡತೆ ಈ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹದಿಮೂರನೇದು ಹದಿಮೂರನೇದಾಗಿ ಶಾತವಾನ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪುಲುಮಾಯಿ ಮತ್ತು ವೀಲವಾಯಿ ಕರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು
ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶೂದ್ರಕ ಕವಿಯ ಮೃತ್ಪಕಟಿಕ ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಂದನಕ ಅವನು ಕರ್ನಾಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ನಾವು ಸಭಾಪರ್ವದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಣ್ಬೋದು ಸಭಾಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಮೂರನೇ ಶತಮಾನದ ಸಭಾಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಮೂರನೇ ಶತಮಾನದ ಆ ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಭಾರತದ ಹತ್ತನೇ ಪರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸಭಾಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಶೂದ್ರಕ ಕವಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೃತ್ಪಕಟಿಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕರ್ನಾಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪದಗಳ ಎರಡು ಕಡೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದರ ತದ್ಭವ ರೂಪ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ತದ್ಭವ ರೂಪ ಕನ್ನಡ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಪದವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದರ ತದ್ಭವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಭಾಷೆಯ ಪದವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವೇ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನೀಗ ಇಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಈಗ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಯಾವ ಒಂದು ಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತದ್ಭವ ಆದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಗೆಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಈಗ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಯಾವ ಒಂದು ಪದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಜೊತೆಗೆ ತತ್ಸಮ ಮತ್ತು ತದ್ಭವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತದ್ಭವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪದ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿ ಅಥವಾ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದವನ್ನು ನಾವು ತದ್ಭವ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ತತ್ಸಮ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಸೊ ಇವೆರಡು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಪದ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಯಾಕರಣಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಂಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಇರಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ಸ್ಗಳೇನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್